மத்திய பட்ஜெட்டில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறி மாநிலங்களவையில் இருந்து எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் மாநிலங்களவை துவங்கியதும் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்த எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் பட்ஜெட் குறித்து விவாதிக்க அவைத்தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் அனுமதி மறுத்ததால் அமளியில் ஈடுபட்டு வெளிநடப்பு செய்தனர் பாரபட்சம் இல்லாமல் நாட்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு என்கிற பெயரே இல்லை என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டிய நிலையில் பட்ஜெட்டில் அனைத்து மாநிலங்களின் பெயர்களையும் கூற இயலாது எனவும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட் பாரபட்சமானது எனவும் பாஜக ஆளாத மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும் கோரி இந்தியா கூட்டணி கட்சி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பட்ஜெட்டில் தங்களது மாநிலங்களுக்கு எந்த திட்டமோ நிதி உதவியோ வழங்கவில்லை என்ற பதாகைகளுடன் அவர்கள் என்டிஏ அரசுக்கு எதிரான முழக்கங்களை எழுப்பினர் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டை புறக்கணித்த பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்கவே மாட்டார்கள் என திமுக எம்பி தயாநிதிமாறன் ஆவேசமாக தெரிவித்தார் மேலும் உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா என கிண்டலாக கூறினார் நாட்டின் தேர்வு முறைகளில் நம்பகத்தன்மை இல்லை என்று கூறிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி நீட் தேர்வு தொடர்பான உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஏற்று மன்னிப்பு கேட்க தயாரா என பாஜக மூத்த தலைவர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவிக்கு உரிய பெருமையை காப்பாற்றும் விதமாக ராகுல்காந்தி பேசவில்லை என்றும் ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றம் சாட்டினார் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை சட்டப்பூர்வமாக்க மக்களவையில் தனிநபர் தீர்மானம் கொண்டுவருமாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தியிடம் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதுகுறித்து இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களுடன் ஆலோசித்து மத்திய என்டிஏ அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் என விவசாயிகளிடம் ராகுல்காந்தி உறுதி அளித்தார் உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆணைப்படி ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு நாற்பத்தி ஐந்து டிஎம்சி தண்ணீரை திறந்துவிட உத்தரவிட வேண்டும் என காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் தமிழக அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக வரும் முப்பதாம் தேதி காவேரி ஒழுங்காற்றுக் குழு மீண்டும் கூடுகிறது என்றும் அதில் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்தது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி மேற்குவங்க சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது நீட் தேர்வை நியாயமாகவும் சுதந்திரமாகவும் நடத்த திறன் இல்லாத தேசிய தேர்வுகள் முகமைக்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் மாணவர்களின் நலன் கருதி மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கூட்டு நுழைவுத் தேர்வை மாநில அரசை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டு மக்களிடம் வசூலிக்கப்படும் வருமான வரித் தொகை கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் முன்னூறு சதவிகிதம் அதிகரித்திருப்பதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற நூற்று அறுபத்தைந்தாவது வருமான வரி தின விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வருமான வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையும் இருநூறு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார் அரசை பொதுவாக நடத்துங்கள் தோற்கடித்தவர்களை பழிவாங்குவதிலேயே குறியாக இருக்க வேண்டாம் என பட்ஜெட் தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பான அவரது எக்ஸ்தள பதிவில் மத்திய பட்ஜெட் மோடி ஆட்சியை காப்பாற்றுமே தவிர நாட்டை காப்பாற்றாது என்று விமர்சித்துள்ளார் நலத்திட்டங்களை வாரி வழங்கியும் அதிமுக டெபாசிட் இழந்தது ஏன் என தொகுதி நிர்வாகிகளிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினார் மக்களவை தேர்தல் தோல்வி குறித்து தேனி தொகுதி நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் இபிஎஸ் எழுப்பிய கேள்விக்கு தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தினகரன் போன்று அதிமுக வேட்பாளர் பிரபலமானவர் இல்லை என நிர்வாகிகள் கூறிய காரணத்தை அவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார் சென்னையில் மட்டும் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு பயனாளிகளுக்கு பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து ஏழு பேருக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சி வருவாய்த்துறை சார்பில் நீலாங்கரையில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கினார் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு என்ற பெயர் இடம்பெறவில்லை என கூறி நிதி ஆயோக் கூட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் புறக்கணித்துள்ளது நகைப்புக்குரியது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார் மேலும் நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழகத்தின் பெயர் இடம்பெறாததால் எந்த நலத்திட்டங்களும் கிடைக்கப்பெறாது என்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்த முதலமைச்சர் முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினாா் 
உதை மின் திட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் நஷ்டத்தை பற்றி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி சவால் விடுத்துள்ளார் மின் பகிர்மான கழகம் உயிர்ப்போடு செயல்படுவதற்கு காரணமே உதை மின் திட்டம்தான் என கூறியுள்ள அவர் தற்போது மின் கட்டண உயர்வு தேவையில்லை என்பதை நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாராக இருப்பதாக கூறினார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ற சுயநலவாதி இருக்கும் வரை அதிமுக ஒன்றிணைய வாய்ப்பு இல்லை என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் தேனியில் அமமுக மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்றார் புதிதாக குடும்ப அட்டை கோரி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு அடுத்த மாதம் முதல் ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது மக்களவை தேர்தல் காரணமாக ஸ்மார்ட் கார்டு கோரி விண்ணப்பித்த இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் குடும்பங்களுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்கப்படாமல் இருந்தது இந்நிலையில் புதிய ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்குவதற்கான ஆய்வுப் பணியை அரசு துவங்கியுள்ளது வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனுக்களை பொதுமக்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க நீக்க மற்றும் திருத்தம் செய்யும் பணிகளுக்கு மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களை நியமித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி இருநூற்று தொகுதிகளுக்கான மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களாக அந்தந்த மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் மேற்கு திசை காற்றின் வேகத்தின் மாறுபாடு காரணமாக ஜூலை இருபத்தைந்தாம் தேதியிலிருந்து முப்பதாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை தென்கிழக்கு அரபிக் கடலோர பகுதிகளில் சுமார் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பு கல்லூரிகளில் முறைகேடாக பணியாற்றிய பேராசிரியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார் மேலும் பேராசிரியர்களின் விவரங்களை முறைகேடாக அளித்திருந்தால் கல்லூரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் விமான பயிற்சி நிறுவனம் அமைக்க முதல்கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பயிற்சி நிறுவனத்திற்கான ஆபரேட்டரை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் டெண்டர் கோரியுள்ளது ஓடுதளத்தை சீரமைத்து அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரும் பணிகளை டிட்கோ நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் டிட்கோ மற்றும் தேர்வு செய்யப்படும் நிறுவனத்திற்கிடையே ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஜாமீன் கோரிய வழக்கு விசாரணையின் போது அமலாக்கத்துறையின் பதிலால் நீதிபதிகள் டென்ஷன் ஆகினர் கைப்பற்றப்பட்ட டிஜிட்டல் ஆவணங்களில் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான விவரங்கள் எதில் இடம்பெற்றுள்ளன என்ற கேள்விக்கு ஈடி தரப்பில் முறையான பதில் அளிக்கவில்லை இதனையடுத்து மிக சாதாரண கேள்விக்கு கூட பதிலளிக்காமல் சுற்றி வளைக்கிறீர்களா என நீதிபதிகள் காட்டமாக தெரிவித்தனர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கருக்கு ஒருநாள் போலீஸ் கஸ்டடிக்கு அனுமதி வழங்கி கரூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நில மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள எம் ஆர் விஜயபாஸ்கரை சிபிசிஐடி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் அப்போது கொலை மிரட்டல் வழக்கு தொடர்பாக அவரிடம் விசாரணை நடத்த வாங்கல் போலீசாருக்கு நீதிபதிகள் அனுமதி வழங்கினர் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட எண்பத்தி ஏழு தமிழக மீனவர்களையும் அவர்களது நூற்று எழுபத்தி ஐந்து மீன்பிடி படகுகளையும் விடுவித்திட நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இந்த ஆண்டு ஜனவரி தொடக்கத்திலிருந்து ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை மட்டும் இருநூற்று ஐம்பது மீனவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய பட்ஜெட்டில் வெறும் குப்பைதான் உள்ளது என தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் டி ஆர் பி ராஜா விமர்சித்துள்ளார் சென்னை தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு சார்பாக இன்வெஸ்ட் ஓபியா குளோபல் என்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பொருளாதாரத்துறை அமைச்சர் அப்துல் பின் டூக் அல் மரி மற்றும் அமைச்சர் டி ஆர் பி ராஜா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வன்னியர் இடஒதுக்கீட்டு கோரிக்கையின் தீவிரம் புரியாமல் கால்பந்து போன்று அரசும் ஆணையமும் உதைத்து ஆடுவதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வன்னியர் இடஒதுக்கீடு குறித்து பரிந்துரைக்க மேலும் ஓராண்டு காலம் தேவை என பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் கோரியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் 
தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கான மத்திய பட்ஜெட் வரவேற்கத்தக்கது என நடிகரும் பாஜக பிரமுகருமான சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார் உற்பத்தி வேலைவாய்ப்பு சமூக நீதி உள்ளிட்ட ஒன்பது முக்கிய அம்சங்களை கொண்டு இளைஞர்கள் பெண்கள் விவசாயிகள் சாமானியர்கள் உட்பட அனைத்து தரப்பு மக்களின் வளர்ச்சியை மையப்படுத்தி மத்திய பட்ஜெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அல்லது அமைச்சர் உதயநிதி ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சருடன் கல்புராயின் மலையை பார்வையிட்டால் அப்பகுதி மக்களுக்கு நன்மை விளையும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது கல்புராயின் மலைப்பகுதி மக்களுக்கு கள்ளச்சாராயம் மட்டுமே ஒரே ஆதாரமாக இருப்பதால் அதனை ஒழிக்கும் பட்சத்தில் அவரது வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலையில் அடுத்தடுத்து வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்படுவதை அடுத்து வழக்கறிஞர் தொழில் நடைமுறை சட்டத்தை கடுமையாக அமல்படுத்த கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது வழக்கறிஞர் சார்லஸ் அலெக்சாண்டர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் வழக்கறிஞர் தொழில் மீதான நம்பகத்தன்மையை மக்கள் இழக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மேரிஸ் கார்னர் பகுதியில் பெண் கவுன்சிலர் சாலையில் படுத்து உருண்டு போராட்டம் நடத்தியதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது பாதாள சாக்கடை பிரச்சினை குறித்து மாமன்ற அலுவலகத்தில் பலமுறை முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததை கண்டித்து கவுன்சிலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் நிபா வைரஸ் பரவுவதால் கேரளாவுக்கு கல்வி சுற்றுலா செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என கோவை மண்டல கல்லூரி மாணவிகளுக்கு உயர்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது நிபா வைரஸ் வேகமாக பரவுவதாக கூறப்படும் நிலையில் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்வதற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன சிறையில் உள்ள அருதரா கோல்ட் நிதி நிறுவனத்தின் கிளை மேலாளர்கள் இருவர் ஜாமீன் கோரிய மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது கிளை மேலாளர்கள் அருண்குமார் ஜெனோவா சார்பில் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது வழக்கு நிலுவையில் உள்ளபோது அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு விசாரணை வரும் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்த வழக்கு விசாரணைக்கு அமைச்சர் மற்றும் அவரது மனைவி ஆஜராகாத நிலையில் அவர்களது மகன்கள் ஆனந்த் பத்மநாபன் அனந்த ராமகிருஷ்ணன் அனந்த மகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் ஆஜராகினர் மதுரையில் ஆர்பிடி டிராவல்ஸிற்கு தெரியாமல் ஜிபே மூலம் பயணிகளிடம் தனியாக கட்டணம் வசூலித்து ஏமாற்றியதாக பேருந்து ஓட்டுநரின் கைகளை கட்டி போட்டு அந்நிறுவன ஊழியர்கள் தாக்கும் வீடியோ வழியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எங்கெல்லாம் பயணிகளை ஏற்றி எவ்வளவு பணம் வசூலித்தா என கேட்டு ஊழியர்கள் தாக்க ஓட்டுநர் வலி தாங்க முடியாமல் அலறி துடிக்கும் காட்சிகள் பதிவாகி உள்ளன சென்னை ஓட்டேரியில் பானிப்பூரி வியாபாரியை தாக்கி பணம் பறித்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கோலுகுமார் வழக்கம்போல் கடையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த போது அங்கு குடிபோதையில் வந்த இருவர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி மூவாயிரம் ரூபாய் பணத்தை பறித்து சென்றனர் இதுகுறித்த புகாரில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த திலகராஜ் மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் சந்திரஜோதி சிங் என்பவர் பயிற்சி மையங்களுக்கே செல்லாமல் முதல் முயற்சியிலேயே யூ பி எஸ் சி தேர்வில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார் ஓராண்டு முழுவதும் நாள் ஒன்றுக்கு ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் வரை கடுமையாக படித்து வந்த அவர் தேர்வு நெருங்கியதும் பத்து மணி நேரம் வரை படித்து கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் நடைபெற்ற யூ பி எஸ் சி தேர்வில் இந்திய அளவிலான தர வரிசையில் இருபத்தெட்டாவது இடம் பிடித்து இருபத்தி இரண்டு வயதில் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி ஆகியுள்ளார் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் தரைத்தளத்தில் அமைந்துள்ள மரகுடோனில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்த நிலையில் கடும் புகைமூட்டம் எழுந்ததன் காரணமாக குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது மேல்தளத்தில் சிக்கி தவித்தவர்களை மீட்புப் படையினர் பால்கனி வழியாக ஏனி மூலம் மீட்டனர் சர்ச்சைக்குரிய ஐ ஏ எஸ் பயிற்சி அதிகாரியான பூஜா ஹேட்கர் அரசு உத்தரவின்படி முசோரியில் உள்ள லால் பகதூர் சாஸ்திரி தேசிய நிர்வாக கழகத்தில் ஆஜராகவில்லை ஐ ஏ எஸ் நியமனத்தில் முறைகேடாக சேர்ந்த அவரது நியமனத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என குரல்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் அவர் முசோரிக்கு வராததால் அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ஐ ஏ எஸ் பதவி பறிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது 
வங்க தேச வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக கூறிய மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் பேச்சுக்கு வங்க தேச அரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது மம்தா பானர்ஜியுடன் தங்களுக்கு நல்ல உறவு இருந்தாலும் தற்போது அவர் பேசியிருப்பது வங்கத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக வங்க தேச வெளியுறவு அமைச்சர் ஹசன் மஹமூத் தெரிவித்தார் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை காரணமாக குஜராத்தின் வதோதரா நகரில் சாலைகள் அனைத்தும் குளம் போல மாறிவிட்டன பரூச் நகரில் உள்ள குடியிருப்புகளை சுற்றி மழைநீர் தேங்கியிருப்பதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு பாதிக்கப்பட்டது மேலும் பலத்த மழையால் கிர அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு சென்னிடத்தில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து பாயும் ரம்யமான காட்சி வெளியாகியுள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு நானூற்று எண்பது ரூபாய் குறைந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் அறுபது ரூபாய் குறைந்து ஆறாயிரத்து நானூற்று தொன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது வெள்ளியின் விலை கிலோவிற்கு ஐநூறு ரூபாய் குறைந்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் கிராமுக்கு ஐம்பது காசுகள் குறைந்து தொன்னூற்றி இரண்டு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது மாதங்களுக்கு பிறகு அமைச்சர் பொன்முடி திலகவதி கதையை மீண்டும் பேசி சிறிபலையை உண்டாக்கினார் வேலூர் காட்பாடி அருகே உள்ள சேர்க்காடு அரசு கலைக்கல்லூரியின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவில் அமைச்சர் பொன்முடி பங்கேற்றார் பின்னர் பேசிய அவர் தாம் பத்தாம் வகுப்பு படித்த போது திலகவதி என்ற ஒரே ஒரு பெண் மட்டும்தான் படித்தார் என்றும் அதை எப்படி மறக்க முடியும் என்றும் நகைச்சுவையாக கூறினார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூரில் உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மகேஸ்வரி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் பாலியல் புகாருக்குள்ளான நபரை அழைத்து விசாரணை நடத்தாமல் ஆய்வாளர் மகேஸ்வரி லஞ்சம் பெற்றதாக வீடியோ வெளியானது விசாரணையில் குற்றச்சாட்டு உறுதி செய்யப்பட்டதால் விழுப்புரம் சரக டிஐஜி திஷா மிட்டல் இன்ஸ்பெக்டரை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டார் தருமபுரி மாவட்டம் தேவரசம்பட்டியில் உள்ள அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் காலை உணவில் பள்ளி கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பள்ளி விழுந்த உணவை சாப்பிட்ட பத்தொன்பது மாணவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் தகவல் அறிந்து பள்ளியில் பெற்றோர்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தனது பகுதிக்கு சுகாதாரமற்ற முறையில் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுவதாக அதிமுக கவுன்சிலர் குற்றம் சாட்டினார் ஆணையர் லட்சுமணன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அதிமுக கவுன்சிலர் பத்ம குமரேசன் தனது பகுதிக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட சுகாதாரமற்ற குடிநீரை பாட்டிலில் அடைத்து எடுத்து வந்து கோரிக்கை விடுத்தார் முருகன் கோவிலில் கடந்த முறை உண்டியல் காணிக்கை என்னும் பணியின் போது சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் திருடு போன நிலையில் இனி காணிக்கை என்னும் பணியில் ஈடுபடும் ஆண்கள் மேலாடையின்றி மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் என்று கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் கூடுதல் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு உண்டியல் என்னும் பணி நடைபெற்றது சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்வதை தடுக்க தவறியதாக மதுரையில் உள்ள மதுவிலக்கு பிரிவில் பணியாற்றி வந்த சார்பு ஆய்வாளர் உள்பட பதினாறு பேர் அதிரடியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டனர் மதுரை மாநகர் பகுதிகளில் மது போதையின் காரணமாக குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன இந்த நிலையில் மது விலக்கு பிரிவு காவலர்களை அதிரடியாக மாற்றம் செய்து மாநகர காவல்துறை ஆணையர் லோகநாதன் உத்தரவிட்டார் நெல்லை மாநகரத்தில் பதினோரு காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் நெல்லை மாநகர பகுதியின் முக்கிய காவல் நிலையங்களான நெல்லை சந்திப்பு பாளையங்கோட்டை பேட்டை பெருமாள்புரம் டவுன் மேலப்பாளையம் தச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட காவல் நிலைய ஆய்வாளர்கள் பதினோரு பேரை இடமாற்றம் செய்து மாநகர காவல் ஆணையாளர் மூர்த்தி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் இந்த சமய அறநிலைய துறை சார்பில் ஒன்பது திருக்கோவில்களில் மேற்கொள்ளப்படும் முப்பத்தைந்து கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பதினான்கு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டினார் மேலும் சுமார் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி உதவித்தொகை பெற போட்டித் தேர்வின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு தேர்ச்சி கடிதம் வழங்காமல் அலைக்கழிக்கப்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இதனால் மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி படிப்பை தொடங்க முடியாமலும் உதவித்தொகை பெற முடியாமலும் தவித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையிலிருந்து நூற்றி எழுபது பயணிகளுடன் அந்தமானுக்கு சென்ற ஆகாச ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மோசமான வானிலை காரணமாக மீண்டும் திரும்பி வந்தது அந்தமானில் தரையிறங்க முடியாமல் நீண்ட நேரமாக வானிலையே வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்ததாகவும் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கவே மீண்டும் சென்னைக்கே திருப்பிவிடப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
திருப்பூர் மாவட்டம் ஊதியூர் அருகே காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்தனர் காங்கேயம் பகுதியைச் சேர்ந்த பேபி தனது மகள் மற்றும் உறவினருடன் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு மீண்டும் ஊருக்கு திரும்பினார் அப்போது எதிரே வந்த லாரியுடன் நேருக்கு நேர் மோதியதில் கார் கவிழ்ந்தது இதில் காரில் இருந்த ரஞ்சனி பிரியா மற்றும் ஓட்டுநர் பெரியசாமி ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் மாவட்டம் பழவேற்காடு அருகே மீனவர்களின் வலையில் பற்றிய தீயினால் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மீன்பிடி வலைகள் எரிந்து சேதமாகின வலைகள் எரிந்ததை கண்டு கதறி எழுத மீனவ பெண்கள் தங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனிடையே அங்கு வந்த பொன்னேரி எம்எல்ஏ துரை சந்திரசேகரின் காலில் விழுந்து கதறிய பெண்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற உதவுமாறு வலியுறுத்தினர் சென்னை பெசன் நகர் பகுதியில் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியனும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பொருளாதார அமைச்சர் அப்துல்லா பின் தவுக்கல் மரியும் இணைந்து நடைபயிற்சி சென்றனர் தொழில் முதலீடு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பொருளாதார அமைச்சர் தமிழகம் வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மாவட்டம் திருச்செந்தூர் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வந்த காவலர் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் குளத்தூரைச் சேர்ந்த காசி பாண்டியன் திருச்செந்தூர் கோவில் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணியாற்றி வந்தார் இந்த நிலையில் அவரது தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே தங்கும் விடுதிக்குள் காட்டு யானைகள் கூட்டம் ஊடுருவி செல்லும் வீடியோ வைரலாகியுள்ளது காந்தலூர் மறையூர் சாலையில் உள்ள தங்கும் விடுதிக்குள் காட்டு யானைகள் புகுந்த நிலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து தங்கும் விடுதியின் கதவுகளை உடைத்துக் கொண்டு யானைகள் கூட்டம் வெளியே சென்றது அங்கு யாரும் இல்லாத காரணத்தால் அசம்பாவித சம்பவம் தவிர்க்கப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் டி குன்னத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுத்தமான குடிநீர் இருக்கைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏதும் இல்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது அதேபோல் கர்ப்பிணிகளுக்கு அரசின் மூலமாக நபர் ஒருவருக்கு ஐம்பது ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படுவதாகவும் ஆனால் அதை முறையாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செலவு செய்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே குடியிருப்பு மற்றும் தேயிலை தோட்டத்தில் சுற்றித் திரியும் கரடிகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் வாசுகி நகர் வள்ளுவர் நகர் வசம்பள்ளம் பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கரடிகள் நடமாட்டம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் கரடிகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி சுப்பிரமணியபுரத்தில் நொறுக்கு தீனி தயார் செய்யும் கடையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் கலப்படை எண்ணெயில் நொறுக்கு தீனிகளை தயார் செய்து விற்பதாக வந்த புகாரின் பேரில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அங்கு அதிரடி ஆய்வில் ஈடுபட்டு கெட்டுப்போன நொறுக்கு தீனிகளை கீழே கொட்டி அழித்தனர் ஆவடி விமான பாதுகாப்பு படை தளத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த விமானப்படை பாதுகாப்பு அலுவலர் ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் ரக துப்பாக்கியால் தனக்குத்தானே சுட்டு தற்கொலை செய்தார் மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரரான காளிதாஸ் ஆவடி விமானப்படையில் பாதுகாப்பு அலுவலராக பணியாற்றி வந்தார் அவரது தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாசர்பட்டி கிராமத்தில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் நிரப்புவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட பணத்தில் மூன்று லட்சம் ரூபாயை வங்கி ஊழியர்கள் தவறுதலாக மையத்திலேயே விட்டு சென்ற நிலையில் அதனை இரவு நேர ரோந்து பணிக்கு சென்ற காவலர்கள் மீட்டு வங்கியில் ஒப்படைத்தனர் இதனையடுத்து பணத்தை மீட்டு ஒப்படைத்துக் கொடுத்த காவலர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன வேலூர் மாவட்டம் பெருநாம்பட்டு அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி சாலை சென்டர் மீடியனில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது பெங்களூரில் இருந்து செய்யாருக்கு வெங்காயம் தேங்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற லாரி மத்தூர் பகுதியில் வந்தபோது சென்டர் மீடியனில் மோதியது இதில் ஓட்டுநர் கர்ணா லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார் மாவட்டம் பழனியில் வீசிய சூறாவளி காற்றினால் ஆங்காங்கே மின்கம்பங்களும் மரங்களும் சாய்ந்து விழுந்தன சாலையோரம் இருந்த வேப்ப மரம் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்ததில் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த தள்ளுவண்டி சுக்கு நூறாக நொறுங்கியது மேலும் ஆங்காங்கே மின்கம்பங்கள் சாய்ந்ததால் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் அரசு பேருந்தின் மேற்கூறையின் தார் ஷீட் தூக்கி வீசப்பட்டது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளராக கமலா ஹாரிஸ் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் அமெரிக்காவில் முதன் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய அதிபர் தேர்தல் கருத்து கணிப்பில் டிரம்பை விட கமலா ஹாரிஸ் முன்னிலை பெற்றுள்ளார் டிரம்புக்கு நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேரும் கமலா ஹாரிஸுக்கு நாற்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேரும் ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளதாக ராய்டர்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது 
அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த பின் ஜோ பைடன் பொது வெளியில் தோன்றாததால் அவரது உடல்நிலை குறித்து வதந்திகள் உலா வந்த நிலையில் முதன்முறையாக அவர் பொது வெளியில் தோன்றினார் வெள்ளை மாளிகை திரும்புவதற்காக ஏர்போர்ட்ஸ் ஒன் விமானத்தில் ஏறவந்த ஜோ பைடனிடம் உடல்நிலை குறித்து கேட்டபோது நன்றாக இருப்பதாக தம்ஸ் அப் காட்டிவிட்டு விமானத்தில் ஏறினார் உலகின் சக்தி வாய்ந்த பாஸ்போர்ட் பட்டியலில் சிங்கப்பூர் முதலிடம் பிடித்துள்ளது ஒரு நாட்டின் பாஸ்போர்ட் மூலம் எத்தனை நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு இப்பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது அந்த வகையில் நூற்று தொன்னூற்றைந்து நாடுகளுக்கு ஃப்ரீ விசா கொடுப்பதன் மூலம் சிங்கப்பூர் முதலிடமும் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஸ்பெயின் ஜப்பான் ஆகிய ஐந்து நாடுகள் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன ஹெச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு நூறு சதவிகித பாதுகாப்பு வழங்கும் புதிய மருந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்டுக்கு இருமுறை செலுத்திக் கொண்டால் எந்தவித நோய் தொற்றும் ஏற்படாமல் தடுக்கும் என தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் உகாண்டாவில் ஐந்தாயிரம் பெண்களிடம் நடத்திய ஆய்வின் முடிவில் தெரிய வந்துள்ளது சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடுவது தனக்கு கடவுள் கொடுத்த பரிசு என மதிஷா பத்திரானா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா இலங்கை இடையேயான டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கை அணிக்காக மதிஷா பத்திரானா தேர்வாகியுள்ளார் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் தோனி உடனான டிரெஸ்ஸிங் ரூம் பகிர்வு தன்னை போன்ற இளைஞர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்றார் நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவின் புதிய தோற்றத்தில் வெளியாகியுள்ள புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் மத்தியில் லைக்குகள் குவித்து வருகிறது தி பிளஃப் என்ற ஹாலிவுட் திரைப்படத்தில் அவர் நடித்து வரும் நிலையில் மோஹக்கு ஹேர் ஸ்டைலுடன் இருக்கும் பிரியங்கா சோப்ராவின் தோற்றம் அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது நடிகர் அஜித்குமார் கேஜிஎஃப் பட இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் இரண்டு படங்களில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அஜித்குமார் பிரசாந்த் நீல் ஆகியோர் சமீபத்தில் சந்தித்து பேசிய நிலையில் இருவரும் இரண்டு படங்களில் இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்து விவாதித்ததாகவும் அதற்கு பிரசாந்த் நீல் மூன்று ஆண்டுகள் கால்ஷீட் கேட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவது நல்லது என நடிகை சாக்ஷி அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த அவர் இளம் தலைவர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் நல்லது நடக்கும் என்றும் விஜய் சினிமாவிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது கஷ்டமாக இருப்பதாகவும் கூறினார் யூடியூபர் இர்பானுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது மனைவியின் கருவில் இருக்கும் பாலினத்தை வெளிநாட்டிற்கு சென்று கண்டறிந்து வீடியோவாக வெளியிட்டு சர்ச்சையில் சிக்கினார் இந்த நிலையில் தனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக சமூக வலைதள பக்கங்களில் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் விக்ரம் நடித்துள்ள தங்கலான் உள்ளிட்ட நான்கு தமிழ் திரைப்படங்கள் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நடிகர் பிரசாந்த் நடித்துள்ள அந்தகன் திரைப்படம் அருள்நிதி நடித்துள்ள டிமோண்டி காலனி படத்தின் இரண்டாம் பாகம் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் ரகுதாதா திரைப்படம் ஆகியன ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி வெளிவர உள்ளன அயலான் படத்தை இயக்கிய ஆர் ரவிக்குமாரின் குழந்தையை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மடியில் வைத்து கொஞ்சி மகிழ்ந்தது போன்ற புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிக அளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது ஆர் ரவிக்குமாரின் இல்லத்திற்கு சென்ற சிவகார்த்திகேயன் அவரது மகன் அகரனையும் மகள் நறுமுகையையும் கொஞ்சி மகிழ்ந்தார் நடிகர் தனுஷ் நான்காவது படத்தை இயக்க தயாராக உள்ளதாகவும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் படப்பிடிப்பு தொடங்க உள்ளதாக நடிகர் எஸ் ஜெயசூர்யா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தனுஷுடன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நித்யா மேனன் நடிக்க உள்ளதாக இந்த படம் குறித்து சில தகவல்களை நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் பகிர்ந்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வெங்கடேசபுரம் கிராமத்தில் ஐயனாரப்பன் கோவில் குடமுழுக்கு விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது குடமுழுக்கு விழாவுக்கான கால்கோல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று விசேஷ நான்கு கால யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க கலசம் கோவிலை சுற்றி கொண்டு வரப்பட்டு புனித நீர் கோபுர கலசங்களில் ஊற்றப்பட்டன கள்ளக்குறிச்சி நகரின் மையப்பகுதியில் மந்தைவெளி திடலில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோவில் தேரோட்ட விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது தேர் முன்பு மேலத்தாளங்கள் முழங்க பல்வேறு சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்ற நிலையில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தரிசனம் செய்தனர் டாட்டா நிறுவனம் கவ் இவி என்ற புதிய மாடல் எலக்ட்ரிக் காரை ஆகஸ்ட் மாதம் ஏழாம் தேதி அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த காரின் பேட்டரியை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லக்கூடியதாகவும் அந்த வகையில் டிசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆப்ஷன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Apple Nirvanam iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Agia Nanga Vagayana iPhone Kalai, September Il Validum Yendu Yedrapar Kapadigrid, iPhone Model Il Border Reduction Structure Yenum Thurnut Pathe Arimukapata Uladakabum, Yither Smartphone in Display Alabe Adikrika Uladaka Terigrid. Recharge cut in Angalay, Virthia Pin, Geo Nirvana, Monjupodi, a Saluka Kali, a river through the Reliance in Geo Nirvana, Samibatil, recharge cut in Angal in Vilay, Virthia Dal, Vadika, Arikal, Adrupti, Adin Dulin, in Alayil, Munu, Chirubatu, one brother, Tolayat, and Arpatun, brother, Ayrath, and Arpatun, brother, Rubaika, recharge Saydal, Vadaka, the Vida, Kodal, Vasadikalai, Perum Bakail, Podi, a Saluka, Arivika, Patulad.